noche del Departamento de Ciencias Marinas. Así que sin más preámbulo, um, quiero darle eh, comienzo, ¿verdad? Y, y presentar a nuestra moderadora o nuestro keynote speaker, la doctora Chelsea Harms Tui. Uh, me da mucho placer de que ella pueda estar con nosotros. Ella es producto del departamento, quien junto a su esposo pues, fundaron Isla May, que le ha dado la oportunidad a muchos estudiantes y profesionales en el campo de ciencia marina, especialmente por el área de acá, en el oeste. Eh, ¿verdad? desarrollarse como profesionales. Uh, conozco a muchas de las personas que trabajan junto a la doctora uh, Chelsea y son personas y tienen un equipo sumamente magnífico. Así que nada, con eso entonces les dejo con la doctora Chelsea Armstrong. Gracias, Gracias Chelsea. Eh, Yes. All right, awesome. Thank you, Ayasima, for inviting me to speak this morning. Um, it's always a pleasure to get to talk to college students. Um, this is always a, a passion of mine, being able to teach and being able to train the next generation of scientists, as Noel mentioned. Um, we've had several students from the department help us out on our projects at East Lamar. Um, I've also mentored several students in the SPESIS lab on their thesis, and that's always just a really fulfilling part of my career now. So I look forward to hopefully getting to see more of you. Um, and then also to welcome to the students that are here today that are not part of the Marine Sciences Department. So it's really exciting to see that this is an interdisciplinary um, symposium and that you guys are here to learn about everything that the Marine Science Department is working on. So at East Lamar, we do a lot of different research topics. Um, we're primarily fisheries based, so we study are we research topics that are related to fisheries types of questions. So it involves a lot of scuba diving. Um, a lot of times it's um, equipment that's placed underwater that's listening to certain fish species that we're interested in and we're analyzing that data. Um, but what I was gonna talk to you about today is a really unique project that we're doing, innovating coral reef restoration. And as I start to go into this, some of you may already be rather aware of this project just because of social media and a couple summers ago with Medaya Light um, taking sponsorship of this project and really helping us promote it um, you know, throughout the island. So keep that in mind, you'll kind of pick up on that as I start going into this. But first, before I really get into that topic, I wanted to introduce our newest addition to East Lamar and that's our Marine Science Seed Fund. So our mission with 
our company is to train the next generation of scientists. And another way that we have are now exploring to do that is financially. So supporting a local undergraduate or graduate student that is studying a research topic that in some way is related to marine science. So you don't have to be a student in the department, although in 2022 we were able to support two students that are currently working on their seed fund projects um, that are from the marine science department. But your degree can be general biology, you can be a studying um, chemical engineering, zoology, animal behavior, and as long as your project topic in some way ties back into marine science, then you would be eligible to apply for the Marine Science Seed Fund. So it's a mini grant, it's about $2,000, even if you don't even need that much money, like say for example, you're looking to go to a workshop to learn how to do a certain technique that you'll need to actually perform your research, but it's less than that amount, you can still apply for what it is that you need to go to that workshop. So if you go to our website, I'll put up our details at the end of the presentation, but if you visit our website, you can click on the seed fund and there's more descriptions about what you know applies for the seed fund and then what doesn't apply. So we've changed the, the rotation of that application period. So we were gonna make it yearly, but we decided that for 2023, we're just gonna continue to follow the students that we're supporting in 2022. So the next application period will be in 2024. So that gives you guys time to kind of explore it reach out to us, ask questions, like you're always welcome to email us and say, hey, this is what I'm doing, would this apply? And then of course we can answer yes or no to that and that can save you some time um, in, in preparing. So anyways, yeah, we're excited to have this this new uh, aspect that we're now offering with you some more. Okay, now getting into the topic of today, innovation in coral reef restoration. Just to get us all on the same page, I'm going to introduce just a couple different outplanting techniques. So this is referring to the second to last step of coral reef restoration, with the final step being monitoring your actual restoration work after you've done it. So outplanting is referring to taking corals that have either been grown in a nursery, or maybe they've been clipped from natural colonies, or perhaps they're fragments that have been collected from the reef after a natural disaster, and then they are planted back to the reef, usually in areas that need some kind of, of help, some kind of restoration initiative. There's more ways to do this besides what I'm just explaining here, but I wanted to kind of just give you a general idea of the ways that restoration practitioners do this, and also really just to show you that there's more ways besides just how we're doing it. So one way is through epoxy which is using a binding agent like glue that's been mixed with a putty, and then you plant the fragment in that epoxy and secure it to the reef. Another way is physically actually tying the fragment to a nail that has been hammered into the reef. And then the last way is cementing, and that's the way that we actually do it, or the way that myself, Isomar, and our partners do this here in Puerto Rico. Um, this is a really common method. Actually, all of these methods are pretty common, um, and they, it really just varies based on who the practitioner is, what their organization is kind of, what they prefer, and also just the general area where the restoration is happening. But um, I'm gonna be focusing on cement, which is typically a hydraulic cement that's been mixed with crushed marble, which is called marmalina, um, that's prepared on land, and then that bucket of cement is lowered into the water, and then it's used to cement the coral to the reef, and that cement will harden underwater, and then the coral will start to grow over the cement. Okay, so as we started to develop our innovative idea in trying to explore a new way to restore corals using this cement, we kind of had to work backwards and ask ourselves, what is cement? <laughs> so what is the actual composition of cement? Typically, it's composed of calcium, silica, and then other minerals like alumina and iron. The calcium is coming from limestone, chalk, the shells of marine organisms, calcareous rock. The silica is usually coming from sand. And then those other minerals are like alumina and iron. So those are the things that can be found in that powdered cement that you can go get at Home Depot. 
So then taking that a step further, what is sand? So the composition of sand is, can really vary based on the latitude and the, the presence of the marine organisms that are dominant in that area. Sand, in general though, is composed of silica, calcium carbonate, and then other things like basalt, parrotfish poop, lava rocks. The silica is coming from weathered and eroded rocks from the earth itself. So if you think about like the edge of the coastline, as those rocks start to erode, the silica that is present in those rocks obviously is gonna make its way into the ocean. Calcium carbonate is coming from, for example, foraminifera shells, which is a marine organism, um, broken corals or other marine life that has like a shell-based um, external structure. So then, as we started to explore these components, so we wanted to know, okay, what's in cement to, to begin with? Okay, sand is a big part of that. What's in sand? Okay, silica is a big part of that. What else is sand used to create? Glass. So then we wanted to know, well, okay, well then, what is glass? Glass is formed from silica, which is usually coming from sand, and calcium carbonate, usually coming from limestone, and then sodium carbonate, which is coming from soda ash, which is a natural form um, mineral that can be found in the water. All right, so we used, I'm sure you guys now have seen this theme as I moved through those three different components, that silica is a pretty big, um, a pretty big component of cement, of sand, and of glass. And so now we can come back to our initial question and our concept here of using glass bottles to crush them back into sand and then using that sand in our cement mixture to plant corals back to the reef. So that's where like, the, the innovative idea comes from. Um, the reason for this, or the rationale behind this, kind of how we came up with this idea, was exploring a way to reduce glass bottle waste here on the island, um, especially because our landfills are, I mean, we live in a, an obviously a very finite space with a lot of people. Um, I think before Maria, we had over 43 landfills. I think we're down to like 18 now. and still relatively the same amount of people on the island. Um, so we were looking for a way to reduce the waste that we're contributing to our landfills, but then also simultaneously reducing marine debris. So glass bottles, as I'm sure you guys have noticed, when you go to the beaches or when you're out snorkeling, you've probably seen glass bottles underwater or on the beach. So we're kind of looking for a way that we can turn that waste product into something useful. And then at the same time, looking for a way that maybe we can even reduce the cost of doing coral reef restoration. So can we take out one of those components, that marmalina, perhaps, which is one of the more expensive parts of our cement mixture, and can we replace it with recycled glass sand, or RGFs? And so this basically came into our experiment because as scientists, we wanted to approach this from a very experimental uh, angle. And so we turned this question into an experimental design that we're gonna be finishing up in June. And so I'm gonna talk a little bit about that today. So we tried to control for as many factors as we could. I'll go over those as we progress. But one of them being, we wanted to make sure that the glass that we were using came from a region similar to our own. And to do that, we had to reach out to different beer companies to find out if they could tell us where their bottles were made. So we started with Medallia Light, and luckily we got to end right there too, because they were really, they really liked this idea, ended up actually supporting this project financially, and then helping us spread the message about the importance of coral reefs two summers ago that I'm, I'm sure probably a lot of you saw on social media. Um, so we're really grateful for that support. But basically what we did is we asked them if they could tell us if they knew where their bottles were made, which they did, the Mexican Caribbean, around the Yucatan, so a very similar latitude to here in Puerto Rico. And we actually got to speak to their bottle manufacturer to ask them where did the silica come from that they harvested to create the sand that they used to make the glass, which again, was from their region, so it's important, as I mentioned to you guys, that sand, the composition of sand, really depends on like the latitude, what marine organisms are dominant. So that allowed us then to feel confident 
that what we were going to be putting back onto the reef from crushing these bottles was going to be very similar to the sand content and the silica content that already existed here. So what we wanted to do was test different ratios of RGS, of that recycled glass sand, mixed with cement and, with mar and or with marmalina. And we wanted to see if, did that recycled glass sand perhaps help corals grow faster because the silica content would be higher? Or did it maybe hinder coral growth, like maybe this wouldn't be a good addition? And we also, again, because this was an experiment, we used a control, which was just our traditional cement and marmalina mixture, and I'll go over those, those ratios shortly so that you can get a visual on that. And then we decided to monitor this for at least a year. So it takes a, a little while for corals to grow. Um, in this case, we were using a cropper of palmata, which is the elk horn coral, which is, tends to be a faster growing coral, so it's used um, very frequently for coral reef restoration, especially here in Puerto Rico. So we, uh, we're gonna be monitoring this whole uh, experiment for a year. We're coming up on the conclusion of that in June. And then once we're finished with that, we'll be able to calculate the growth and the survivorship of the corals from the project. Okay, so, actually press again and then I'll just start the video. Perfect. All right, so what you see in the video is our bottle crushing machine, which is designed in New Zealand. And it's super simple. You basically just drop the bottle into the neck of the machine. Uh, when it hits about the middle of the machine, there's something there that pulverizes the glass into the tiny particles and sand and it falls into that five gallon bucket. So the machine itself is about as tall as I am. It's um, easy for two people to kind of wheel, wheel around or move. Um, these machines also come in industrial sizes as well. But since our project was so small scale, this worked perfect for us. And so essentially what we did was use different proportions of recycled glass sand and our cement and marmalina. So if we start on the far left, that ratio it says 201, the order that we're describing these is always gonna be cement, marmalina, RDS. So if you're looking at the graph, cement is in light blue, marmalina is in the burnt orange, and RGS is in the dark blue. So that 201 is gonna be two cement, no marmalina, and one part RGS. If you look at the one that has the star, the 210, that's the control. So that's the two parts cement, one part marmalina. The one and one, that's basically half cement, half RGS. And then the one on the far right is probably the mix that's gonna be closest to the control because all we did here was just take, take away half of the marmalina and introduce the RGS. All right, next. So then what we did was we tested out these different mixtures along with other mixtures too on land. And basically what we wanted to do before we went into the field to actually plant, out, out plant the corals with these ratios, we wanted to know first how much RGS can we introduce before we end up messing with the integrity of the cement. Because that's also important too. We don't want to take all this effort, go out to the reef, and then have the cement itself not even bind to the coral. So we had to test that first in our lab setting, which was just outside of the HDR Reefscaping office. You can hit enter, yeah. And so what you see here is the step that would follow after we drop the bottle into the machine. So this is just sieving the, basically the, the particles that came out of that to get rid of the larger particles and the labels, the paper on the labels. And so what's left ends up being like a fine sand and it really does just feel like sand. It, it doesn't cut you, it's, it's very soft. And then, Cool. So then this is the team preparing those different mixtures. And essentially what we did at this point was just trying to see if that cement with the introduction of RGS felt more or less like the same composition as what we would use while we were underwater to plant the corals. So in other words, it's not too soft, it's not too hard. If it's too soft, then it crumbles too quickly underwater and we can't get it to, to harden with the coral. If it's too hard, we can't manipulate it well enough to get it to stick to the substrate to plant the coral. So you kind of have to find that happy medium. And that's what we did kind of prior to even starting this experiment. And then we planted that in, just dropped it into a bucket that had salt water, and then just kind of watched that over time as the cement hardened to see if it cracked, um, which we wouldn't want to happen while we were underwater as well. 
And so that basically led us to the development of those, those three experimental RGS mixtures that we used for the project. Now when it came to site selection, or where we actually did this, we decided to perform this work in an area where restoration had already been done very successfully. So this is at Maria Langa, which is located down in Guayania, just kind of right off of the, the Ecoelectrica power plant um, area. And what we did was basically replicated our design in three different areas that are more or less 200 meters apart, um, sometimes a little, bit, a little bit greater than that. But the idea was that we wanted to not put all of our eggs in one basket and only do this once. We wanted to replicate it at least two other times so that we could then be confident that the results that we were seeing were actually gonna be a factor of our dependent variables and not just environmental conditions. So had we only done one plot, we wouldn't really know if what was happening was just, you know, like leaching, for example, or mortality of the corals, if that was only from the environment or if that was something that, that we had caused based on our use of the RGS. So we replicated this three times. And then Okay, so this video is showing what the outplanting looks like. The corals that are about 10 to 15 centimeters in length, they had been clipped from nurseries in the southern region, the coral nurseries that are growing a cropper palmata, and then brought over to our area where we did the outplanting. We pre-mixed all of those cement mixtures on land by weight so that we had them in the buckets just ready to go once we got to our site. All of the plots, so all three plots, have all four of those treatment mixtures, including the control. So that ended up being 75 corals per plot for an overall total of 300 outplanted corals that we were monitoring for this experiment. So besides just being a rep a, an issue of replication and that we wanted to just replicate the experiment itself, this also means that we did restore 300 corals to this area that needed coral reef restoration in those sites to begin with. So kind of twofold. And then this is a visual of what this, this essentially looks like. The photo on, the, on your left is a photo mosaic of the site before we did any outplanting. So you'll see that there are no cropper palmata in that area and it's rather flat. There's not a lot of three-dimensional structure. Over on the right, you'll see all these tiny little red numbers and those are indicating each of the 25 corals that we planted per experimental RGS mixture and the control. And what's circled is just kind of giving you a little bit closer of a visual of what those 25 corals clumped together really looks like. So at each one of the plots, there's four groupings of 25 corals, and each of the 25 corals corresponds to one of the experimental mixtures. Make sense? Alright, so again, because this project is still ongoing, then I just have some preliminary results to talk about. So far we've done three monitoring sessions after the corals have been planted, and we have one more to go. And so what, kind of the big thing we want to discuss is survivorship. So what has, what has survived after all of this? Um, and so what I'm going to show you today is in relation to what NOAA, the NOAA restoration, refers to as a successful restoration project. If your core restoration project has a survivorship of 50% or, or greater, then that's deemed a successful coral reef restoration project. So that's why you'll see these metrics here um, described in terms of less than 50% mortality or greater than 51% mortality. So we'll kind of keep that in mind too as we work through the rest of the presentation. The star, again, indicates the control. So our control mixture so far is showing 81% survivorship pretty good. We move on to the 201, so that's two cement and one RGS, we've got 73% survivorship. The one to one, so that's half and half, half cement, half recycled glass sand, is at 67% survivorship. And then the 211, again, the one that's kind of closest to our control, where we just introduced a little bit of that RGS, is basically at the exact same survivorship as the control. So what you can tell just so far looking at that one row is that essentially the RGS is not, at least at this point, not hindering the coral growth and our survivorship is all greater than 50% for 
for all of the experimental plots. And then if you look at the breakdown there, the proportional mortality, the only reason why I threw this up here, because this is going to be more important really at the end as we look for trends in how these corals either, um, sort of how the mortality changed over time. Uh, because corals, just because they have some mortality on the fragment, doesn't mean that that whole fragment is going to die. It could recover. And so I'm showing these numbers here really to kind of indicate where the future might be going and what we might expect to see in our last monitoring session. But then also just to show you that it's not necessarily, that just because we see that there's greater than 51% mortality in some of the areas doesn't necessarily mean that all of those corals are gonna end up dying. They can recover. And so we could see these survivorship percentages increasing or decreasing after our next monitoring session. Okay, so yeah, in summary here, just from the preliminary results, we're seeing that the recycled glass sand is at least not hindering coral growth. Um, and at the end of the project, we'll be able to see if perhaps one of those mixtures actually helped increase growth over time. And with over 50% survivorship, we can basically say at least so far that we have met that component of a successful restoration project. And then I also wanted to just illustrate the use of those bottles in terms of what we were able to like recycle or upcycle. This is taken from a, a fact sheet that we created about the project um, that we use during when we do things like this um, or exhibits to kind of talk about using recycled glass sand. So with 100, we could plant 100 corals or when we use 100 corals, we're recycling 86 bottles. This is in regards to the 300 corals that we actually planted for the experiment, but really this number is so much higher because we did a lot of prep and trial, trial and error, before we actually did the experiment. So keep that in mind too, we ended up using a lot more bottles than what I'm showing here. But in one bucket of cement, there's 40 pounds, or sorry, 40 bottles that have been crushed, which equals about 20 pounds of glass, and with that we can plant 25 corals. So then in the next one, in the next slide, for the purpose of those 300 corals that we're following in the experiment, we were able to upcycle 258 glass bottles. And with two of those glass bottles equals one pound of sand produced. So in other words, now we've got these metrics that we can kind of scale this project up. That's what's really exciting about this is that this can be used anywhere <laughs> that coral reef restoration um, can be performed. All right, so in conclusion, the project has one more monitoring session that we'll be doing in June, and then after that we'll be calculating some of our other metrics such as the growth, um, and then trying to determine if one of those... Hello? Okay. Trying to determine if, if one of those RGS mixtures actually ended up kind of um, out-competing in terms of, of the success some of the other mixtures or even the control itself. Okay, and then I'd be remiss if I didn't talk about some of the future uses that we could use RGS for. Uh, and I'm gonna bring these up here because we do get asked a lot of questions about this. Um, two of these things we're actually in the process of doing now. So how else can recycled glass sand be used in marine conservation? One way is through filling seagrass scars. So if you guys have ever been to any of the coyotes in Cargara, you've probably seen these like white lines that go through the seagrass from where boat propellers have chopped up the seagrass and left the scar. And so one way that our, our partners at HDR Reefscaping are exploring a way to use RGS is by filling these, they call them socks. It's like basically a, um, a canvas tube that has been filled with recycled glass sand that the seagrass can then use to recolonize that, um, that dip in, in, the, in the seabed. Another way, oh sorry, another way it is through mangrove restoration, so using the RGS to basically create barriers along mangrove caves, so areas where these like coyotes have started to erode away, um, maybe because of lack of mangroves along the shoreline or just over time, you know, mangrove caves are, are ephemeral in nature anyway, but one way that we're exploring um, to try to kind of recreate those coastlines is by planting mangrove seedlings, red mangroves, in essentially those same things, those seagrass socks using that RGS, and then kind of creating the barrier along the, the, the shoreline of that mangrove cave to see if that helps with the restoration there. That's a project that we're gonna be starting pretty soon. 
And then lastly, the one that we get asked the most about is beach re-nourishment. Like, can we crush a bunch of our glass bottles, throw it back on the beach, and then create more sand on the beaches? I wish it were that easy, <laughs> and I wish that I could just tell you, like, yeah, let's go do that. But there's a lot of work and a lot of research that has to go into that before you can do that. Um, so what we will be doing at East Lamar, through the help of Medaya Light, is exploring if that's even possible. So um, we will be, and perhaps one of you in the room could end up working on this project, um, we will be exploring the, the physical side, this will be a student thesis, um, the physical side of that, so comparing the actual composition of RGS sand to natural sand to see if they're even similar enough to be able to do that. And then another student thesis on the biological side of it, looking at the communities, the biological communities that colonize RGS sand versus natural sand. So those two key components, we gotta answer those questions first before we can answer this big million dollar question of can we use glass bottles um, to restore our beaches. All right, and with that, I will thank you for your time and your attention. I'm happy to take any questions about this project or anything about East Lamar. And then you've got my contact information there, our website, um, our business email, and then my personal email. And I'm happy to take any questions after as well. So the question is, how strong is this mixture at holding the, the coral to, to the reef, basically? Um, so really, we just need that initially. So we just need it to be able to hold the coral there initially to allow the coral to start to fuse with the cement and overgrow it. And then at that point, it doesn't matter really anymore because then it's all on the coral itself. It becomes just its own natural um, cementing process. So yeah, but that was part of, of how we kind of looked at this initially to make sure that we didn't, we didn't introduce too much RGS that the cement started to crack or harden or was just too difficult to work with because if that's the case, then we really can't even get it to, to stick to the, the substrate to begin with. So, yeah. No, it's, it's more or less been the same. Okay. Yeah, it's, um, so yeah, the cement, usually over time when we do this, the restoration with the cement, again, because as you notice, cement has a lot of those natural components that marine organisms really like, and so algae does start to grow over the, the edge of the cement before the coral itself can do that. And usually the coral is able to outcompete that and continue to grow over the cement and then onto the substrate. Um, yeah, so the question was, are we seeing any differences in algae growth over the, the cement that has RGS, and no, it's more or less yeah, been the same as, as um, our traditional, our control. Yeah. So to our knowledge, because we actually, that's a good question. So the question was, has this been done somewhere else as well? And um, stemming from the fact that the machine was created in New Zealand. So like, you know, maybe did they explore this too? Um, to my knowledge, no. Because initially, this project was something that we actually wrote a, a huge grant proposal to do at a much larger scale that we submitted to a NOAA um, call for proposals that we did not get. And that's how we approached Medaya Light to ask them if they'd be interested in kind of like funding a really smaller scale version of this. Um, so in the research and developing sort of that, um, that bigger scientific proposal, no, to our knowledge, no one else has done this, at least in regards to its use in restoration. Yeah. Um, the bottle crushing machine designed, it was designed in New Zealand, I think just as an effort for them to just get rid of their, their waste. But then that's kind of like the big question is what what other end products can you use 
the sand for. So besides just creating all the sand, like we need to be able to do something with it. Um, and that's sort of the bottleneck now and kind of taking it a step further is, because even the, the other projects that I mentioned to you, like the seagrass scars, the mangrove restoration, those are all still things that happen on like a smaller scale than what like an island would be looking to do to reduce their glass waste. So that um, I pose that then as a question to all of you um, as to maybe help come up, especially if there's any engineering students in here, to come up with ideas for in-product uses for RGS because perhaps that could really be a way that we could scale this up um, and, and really get rid of like the glass waste issue on the island. Yeah, so it, it, right now it's going to be the same area where we've done the restoration. So the, the question is, are, do we have any mangrove sites that we're going to be doing the mangrove restoration? It's going to be at Maria Langa. So basically the mangrove cave that was just um, like the, where the, the coral restoration has been done. Yeah, because there's actually been quite a few other studies performed in that same, um, that same Cayo. And so we're going to be rebuilding, more or less trying to rebuild that Cayo. So have we worked with more species besides uh, cropper of hamada or the elkhorn coral? And for this project, no. Um, in fact, most of the restoration work that Isla Mar has done has been with the cropper of hamada. I know that um, at the Department of Marine Sciences, they're doing microfragging of other species, but we personally haven't done any of that restoration. And also, too, for this project, we needed a coral that was pretty hardy and that was going to grow quickly. So a palmata was kind of the, the go-to for that. <laughs> Any other questions? Yeah. I know you said that you used the medalla bottles because they were made from silica from the same latitude. But is it possible to use other types of glass? Because obviously the glass waste isn't just <laughs> yeah, that's a great question, um, and we do get asked that one a bit. Like, can you use other bottles besides Medaya? Um, the answer to that is probably yes. For our purpose, since we wanted to control that so that we knew that that wasn't going to be like a factor that maybe was affecting the, the growth or the survivorship of the corals, then we wanted to control that as much as we could. But yeah, probably you can use any bottle. Um, that would be a way to kind of explore taking this a step further. Um, I don't know if we're gonna try that out. Um, if with, maybe with some additional funding, we might be able to, to test that as well. But that is, yeah, we get asked that a lot. Like, can you just use anything? Yeah, probably you can just use anything, but we haven't tested that yet. Any others? Thank you so much, Chelsea. This is incredibly interesting, and I think that was an incredible opener to the rest of the uh, participants that we have today. I uh, just wanted to add that moving forward, Chelsea, after our keynote session, now we're gonna go to the regular presentations. I invite you to look over at our friendly Lisa, who's gonna be uh, advising you and, or letting you know how many time is left in your presentation. And yeah, I'm also going to leave you with uh, two members of the organization. They will present themselves and they'll be in control of the first session of presentations. Así que, los dejo con ustedes. Buenos días. Um, Chelsea, that was great. Um, mi nombre es Darimar David Ortiz, soy estudiante de maestría del Departamento de Ciencias Marinas. Soy parte del laboratorio de bióptica del Dr. Roy Armstrong. Mi nombre es Ariana Pérez Figueroa, soy estudiante de biología, cuarto año subgraduada. Mi meta es seguirlo para biología, ozonografía biológica en el departamento. Nosotras vamos a ser las la moderadoras de esta mañana eh, y nuestra próxima presentadora sería Leira Centeno. Leira es estudiante de maestría per, pertinente al laboratorio de Biogeochemistry Ecology Research Group trabajando con el monitoreo de calidad de agua en la ecoeléctrica de la Bahía de Guayanilla. Así que adelante Leira. 
Otro dato curioso, han intentado envenenarla y ellas tienen la habilidad de que si no la apuras en el mismo centro, con el veneno, ella puede sacarse sus extremidades y simplemente continuar su vida normal. Ahora sí voy a presentar sobre mi investigación. Lo más importante era identificar el size y la frecuencia de estos corales que es en, en estos últimos dos años. La localización, yo me encontraba en Lisa Ridge Station, el puntito de abajo, y mi coral reef estaba allá arriba, al norte. La especie que estudié fue Osolibora meandrina, Acopora natura y Acopora yantero. Por supuesto, estamos en Puerto Rico. La metodología, utilizamos, eh, tiramos con cinta de 50 metros alrededor del coral reef y se medía cada punto 5 metros donde estaba eh, esa especie coral. Siempre se medían el ancho también. Eh, estos son mis compañeros que me estaban ayudando. Así era la forma en que estábamos recolectando la data. Básicamente reco recolectamos sobre 400 puntos eh, en cada una de las distintas zonas sectas, que es bastante. Los resultados. Por su libro mandrina, como pueden ver la diferencia entre el 2020 al 2022, se observa que la frecuencia aumentó la cantidad de, especies, de, de individuos en, en, la, pres, en la, pres, perdón, la presencia de, de individuos aumentó. Pero si se fija, hubo un desplazamiento hacia la izquierda, significando que hay más cantidad de especies mucho más pequeñas de lo que se encontraba antes. Para Yantilus pasó que ya no se encuentra tan frecuentemente pero sí se encuentran en pocas cantidades en distintos tamaños. Puede ser que algunos sobrevivieron porque tenemos hasta tamaño de 800. Pero al igual están fragmentados. Eh, y por último, Anasuta, como pueden ver, hay una alta cantidad de individuos entre, entre los 50 a 400 y cuando en el 2022, cuando fuimos, hay mayor cantidad de los midterms, o sea, entre 200 y 400 la cantidad de especies de individuos. En conclusión, sí estamos viendo que se están recuperando, pero no como obviamente quisiéramos o esperáramos. Están teniendo mucho estrés, están teniendo por muchas situaciones. Otra cosa también son los contaminantes. Eh, la evidencia demostró de que eh, los eventos atmosféricos y los coral bleaching están afectando grandemente estos corales. Y lo más importante, que los organismos, a pesar de todo, están en un tamaño pequeño, no es que están desapareciendo. Otra cosa es que pues, la mandrina está recuperándose de forma más rápida que las otras dos especies, a pesar de que las otras dos especies no se están recuperando como posolibora, están nuevamente. No es algo sorprendente debido a que Acropora y Antibus es la más sensible a cualquier cosita. Cualquier cosita que le pase a su lado la va a afectar totalmente. Y la implicación más grande es que no tan solo está afectando al coral reef, sino también a nosotros porque la cadena alimenticia se está viendo afectada. No tan solo de nosotros, sino también la de los otros peces y otros organismos. Gracias por su atención. ¿Dudas, preguntas? Um, en cuanto a la, los rates ¿verdad? De, 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 de crecimiento, tú estás diciendo que se, a través de los años se disminuyeron. La, la especie por lo menos de acropora a través de los años pero que como quiera iban recuperando solo que un poquito más lento que la otra especie sí. ¿tú crees que eso se debe como que a la biología de la de esos corales ser jamosa o es que son más susceptibles a la diferente pues es que eh, más resistente esa especie específica pero se necesita mucho más estudio claro. eh, en Morgan Fresh me dice que ha sido todo los análisis y los resultados que han llevado no es algo consistente lo que se ha visto por los años, sigue cambiando y realmente ellos no se explican si hoy está vivo y mañana muera todo. Okay. Algo bien variado ya. Claro. En una de las imágenes que presentaste al principio de cómo se ha ido comportando la mortalidad en la gran barrera, casi toda la mortalidad se enfoca en la parte norte y en la parte sur, pues la mortalidad era menor. ¿Hay alguna razón para eso? No hay una razón específica pero literalmente es como si fuera una capa que va bajando. Ahora mismo sigue continuando hacia el sur. No se veía tan rápido, puede ser también por la latitud, ya que otra vez tan grande, que va poco a poco bajando como que el calor, como dicen. Este, la frecuencia de 
2014 básicamente todos los años tienen ciclones bastante fuertes. Incluso en el verano antes de yo ir, eh, perdóname, en diciembre, allá en los eventos atmosféricos, en diciembre, antes de yo ir, yo estoy en junio, había pasado un ciclón que la arena del lugar llegaba mucho más arriba del techo. Eso no son como aquí, que pasa un huracán y es bastante tranquilo. Allá en la, la isla literalmente cubrió y tuvieron que sacar a todo el mundo. No. Que sí son, es preocupante porque es tan y tan constante que los corales no están teniendo recuperación y tampoco podemos parar los ciclones ni nada de eso. No. Bueno, ahora vamos a estar con Samuel Cárdenas Sánchez. Puede pasar para adelante. Samuel Cárdenas Sánchez, profesor en la Intel de Ponce. Está hablando de los ROVs. Puede venir para adelante. Gracias, buenos días. Este, aquí se voy a necesitar que me ayuden con el tiempo porque me apasiono hablando y, y luego me voy. Muy buenos días para todos. Gracias por la oportunidad y el espacio. Soy Samuel Cardeña. Yo soy físico, ¿no? estoy en México. Ya llevo nueve años aquí en Puerto Rico, eh, estudié la maestría también en ciencias físicas y siempre he estado en el mundo de la mecánica cuántica. Pero vivir en Puerto Rico y no enamorarte del mar es imposible, ¿no? Aquí es, pre es precioso, las playas y la cultura del mar es muy buena. Eh, y lo que les voy a compartir es, es un poco lo que en la educación yo he propuesto. Yo quiero aquí sembrar una idea en ustedes y también el compromiso que nos toca como sociedad para cambiar el rumbo de la educación en Puerto Rico. Miren, yo les digo algo rápido. Eh, ahí en México, por ejemplo, la educación pues, es muy distinta a la de Puerto Rico. Somos, eh, somos hispanos, pero diferentes. Sin embargo, yo aquí en Puerto Rico me he topado con las transiciones que tiene el Departamento de Educación y cómo la política tiene un papel protagónico en esto. Sin embargo, socialmente, yo creo que para todos es más fácil criticar y señalar, pero lo difícil es proponer y sugerir, ok, el problema es este, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo vengo aquí y me topo, que también el tema de la historia eh, de Puerto Rico es un tema que no es muy popular tampoco, ¿no? En México, allá la historia se nos vende por todas partes, hasta en las telenovelas hay historia, ¿no? Y aquí veo que la historia también, inclusive, hasta cambia dependiendo del partido político que esté en turno. Hay áreas que lo enfocan y demás. Digo, no, no, te, tenemos que saber ¿no? de dónde viene la cultura taína y los nombres, y, porque es importante. Anyway, la cuestión es que yo empiezo a trabajar en high school aquí y utilizo la robótica submarina para enseñar física. Ese fue el objetivo. ¿Cómo enseñar física a chicos que no les interesa? ¿no? Y con la pregunta, ¿para qué lo voy a usar en la vida? y traté de, de, de desarrollar una, esta técnica pedagógica y usar la robótica submarina nada más pregúntate, robótica submarina ¿tiene conceptos físicos? tiene muchísimo, fí, mucha física no desde la electrónica que está involucrada, todos los aspectos físicos de flotabilidad, densidad eh, el boy and force este, la estructura, el diseño, etcétera etcétera y añadí un ingrediente más en la sala de clase algo que a ustedes les encanta a los puertorriqueños es competir. Tú, le, tú cambias la palabra y le digo, te reto, ¿a qué no puedes hacer eso? Y la psicología cambia, ¿no? Te reto, porque ustedes son muy competitivos, ¿eh? Y no les gusta perder. Bueno, ¿a quién le gusta perder? Y aproveché, traté de canalizar eso para hacerlo. Eh, voy aquí a cambiarlo rápido, si no, no hay problema. Aquí yo lo cambio. Muy bien. Nada, esto, a mí me queda claro que esta generación, ¿no? Ustedes y los que vienen detrás, son una generación 
no me voy a enfocar en lo negativo, cada generación tiene lo suyo, pero es una generación extremadamente inteligente. Yo considero que es extremadamente inteligente y demandante. Nosotros quizá no hemos propiciado el espacio para que esto se dé. Bueno, eh, y empezamos primero con un juguetito, no es como los que tiene el profe Rol, pero empezamos con ¿verdad? algo, un robot económico. Miren esto, es una estructura de PVC, eso yo lo hice con chicos de noveno. Les voy a decir algo, ¿eh? en el 2017, antes, de ir, antes del huracán María, fuimos a una competencia en, en Estados Unidos. Y como cosa así curiosa, vamos a ponernos de acuerdo, fuimos a Atlanta, Georgia, primero competimos aquí en Puerto Rico y ganamos, cosa que no pensé que iba a pasar. Y fuimos a Atlanta y allá la experiencia fue muy buena, había como mil escuelas. Y entre vamos a divertirnos y vamos a hacer lo que sabemos, le ganamos a todas las escuelas allá. Que también fue muy interesante y eso emocionó mucho. Entonces ya después involucramos a los papás en este tipo de proyectos y queríamos llevarlo a otro nivel. Es decir, y hay que llevar los robots que no solamente sean en piscina, vamos a llevarlo a un muelle, a la guancha, porque yo trabajo hoy en Ponce, etcétera, etcétera. Y la comunidad se involucró. Eso me llevó a darle un poquito más de fuerza al robot y esa fue la segunda etapa. Esa etapa, la idea era, tiene unas pequeñas cámaras, mira qué creativo fuimos. Las cámaras para el monitorear, utilizamos cámaras de reversa de carro. Están en esos cilindros, tienen epoxi para aislarlas. Todo es súper económico lo que ves ahí. Eh, es una cámara que mi GoPro era, una cámara versión china, pero que hace lo mismo. Eh, y nada de los motores y como soy bien inteligente y trabajo para la Intel le pusimos Tiger al, al, al robot no nada y con eso lo que hicimos fue en el pasillo les comentaba el tema de la historia y por qué lo, lo, lo toqué en una, en una charla de pasillo me topé con la profesora de historia empieza a hablar que esto y el otro la, la maestra muy independentista no etcétera etcétera y sale el tema de, de la antigua central Aguirre en Valle de Jobos y empieza a decirme de la azucarera y todo el dinero que antes se movía y por qué ahora no se hace, etc. Y ahí dice, hay el rumor que por ahí hay unas vías de tren de bajo en la bahía. Porque no, por, antes por ahí circulaba el tren, etc. Etcétera, etcétera. Y dice, ah, pues ¿qué le parece maestra? Si fusionamos nuestros grupos, llevamos el robot para explorar a ver si hay vías de tren ahí. Le tiramos foto y video y luego que los chicos busquen la información en los libros de historia y así generar pensamiento crítico y preguntarnos por qué ya no se hace eso y qué fue lo que pasó. Así que llevamos este robot para allá, pero antes, bueno, esa era la preparación, ¿no? Que por cierto, las chicas son las que han dominado la ciencia, ¿eh? Y la tecnología, de hecho lo podemos ver también aquí en la sala, yo la, la clase que yo tomo con profe Roy, ¿no? ahí también las mujeres son las que dominan y en, en, en maestría y en doctorado ah, yo estoy estudiando el doctorado ahora mismo estoy en mi segundo semestre que después de mucho tiempo empecé bueno, fuimos a la central Aguirre, fue la primera etapa del proyecto, esto era antes, creo que hasta su propio casino tenía ese lugar ¿no? se movía mucho dinero en ese entonces Así es como se ve ahora y después del huracán María, pues muchas cosas pues se, han, se han destruido. Ahora mismo ahí hay una reserva, ¿no? Que ya la han de conocer, de, de, de una reserva eh, nacional. Entonces fuimos para allá, eh, llevamos a los estudiantes. Ah, y yo bien inteligente, inventé, invité a la prensa para que vea todo el revolú, ¿verdad? Que nos gusta, hay que dar a conocer esto, o sea... Creo que por ahí hay una frase como que yo lo produzco, yo lo hago, yo lo recomiendo, yo lo vendo, yo lo todo eso, ¿no? Pues así lo hice. Y es muy cool porque tú le añades esos factores de darle promoción y causa sentido de pertinencia. La gente lo ve y, lo, y le agrada y lo apoya. Quiero que sepan que todo en, este, en esta propuesta yo no gasté ni un 5. Cuando uno trae una idea, involucras a la comunidad, siempre sale la persona, ¡Ay, mi tío tiene un bote. Ah, yo conozco el tío que puede hacer esto. Oh, yo conozco esto. Y, y empiezas a unir eh, todas estas aportaciones. Entonces fuimos para, para allá y lo que encontramos fueron estas estructuras. Y en realidad la, la, las vías de tren no era que, que había subido la marea ¿no? y se había quedado debajo de las vías del tren. Habían utilizado las vías de tren para construir el primer muelle. Eso realmente era. Pero la leyenda en el pueblo era esa, ¿no? Que subió la, la, la marea, la bahía y cubría y había quedado debajo. 
Así que nada, después de eso empezamos a hacer eh, Skype antes de que entrara Zoom a todo lo que da. Skype, sí, ahora Zoom es para todo, ¿no? Y Google, y Meet y todo eso. Lo que hice fue, aprovechando mis contactos en México, empecé a tener como este intercambio de conocimiento y tenía a los chicos de high school la robótica que nosotros hacíamos con la robótica que ellos hacían. Entonces, si tú pones a los estudiantes frente a una cámara para que hablen, estaban súper nerviosos, bueno, hasta se peinaron ese día y se portaron súper bien y, y, y ellos se preparaban porque no quieren hacer el ridículo públicamente. O sea, se sabían los conceptos físicos de una forma maravillosa que ni con un examen logré que se los aprendiera. Entonces, a lo que voy, el mensaje que quiero también sembrar es que las cosas han cambiado en diferentes maneras de medir la inteligencia, no es la única forma, un examen escrito, la memoria no es la única habilidad ¿verdad? Que, que debe medirse hoy en día, sobre todo por la demanda y cómo ha cambiado. Y yo introduje todos estos elementos alternos y en el, el aprovechamiento mejoró muchísimo. Bueno, tanto que en, ese, en esa época la clase de historia fue la más famosa en la escuela. La clase de historia, ¿no? Que es una que pues que generalmente nadie lo, lo, lo toma en cuenta. El, el haberlo hecho en el periódico, la noticia llegó a Microsoft. Microsoft tiene una oficina eh, muy importante aquí en Puerto Rico y Microsoft nos invitó a participar para dar la charla porque empezamos a meter tecnología y después ah, e hicimos equipo con la maestra que está ahí en la esquina. Ella da tecnología ¿no? y enseña Word, PowerPoint, Excel. Pero entonces, en vez de utilizar solamente, ah, mira, la plantilla se usa así, esta es la fórmula de Excel, así se calcula un promedio, lo que hicimos fue que toda la data que recopilábamos con el robot y las fotos y demás, usaban esa data para procesarla en Excel o procesarla en Word para hacer un reporte o hacerla en PowerPoint. Entonces, dimos un propósito, ¿verdad? Un, una, un, un propósito para los chicos y miraban el sentido de pertenencia y miraban la utilidad que tenía el aprender todas estas herramientas. Como estábamos usando Microsoft Office 365 y todo eso, eh, pues Microsoft nos invitó para empezar las charlas. Bueno, nos invitó tanto que hasta terminé en Francia dando toda esta propuesta educativa. ¿no? Una cosa lleva a otra. Aquí la idea es tú pro proponer algo, pero proponer algo para mejorar la educación, para mejorar Puerto Rico, como el proyecto que estábamos viendo de las botellas, ¿no? que eso es algo brutal, ¿no? además que... Bueno, mejor no digo ese chiste, pero qué bueno que las botellas de cerveza, ¿no? Se están pulverizando y crear esto. Es algo extraordinario, tiene un potencial increíble. Y hablamos ahí, mira, con esta persona después de Bill Gates, esa es la segunda persona al mando. Y tuvimos un Skype en vivo con eh, Salsito, eh, se me olvidó el nombre, el apellido es Salsito. Y ahí tuvimos una intervención como de 10 minutos, ¿no? Porque eh, ¿no? es una persona muy, muy ocupada. Bueno. Después de eso, cuando lo llevamos a Bahía de Jobos, un papá me dice, hay una iglesia en, en el lado Caunillas en Utuado, que cuando baja el nivel del agua se ve, ¿por qué no llevamos el robot para allá? Pues vamos a llevarlo, dale, vamos a llevarlo, me parece bien y me ayudaron. Entonces usé Minecraft para que los chicos recrearan esa capilla y lo crearan ellos, tú sabes, con toda esa imaginación y talento, y también eh, cómo se, una simulación, ¿no? cómo se miraba sumergida, no sé si ustedes han visto eh, eso, el, sobre todo en los 90 se miró mucho esta sequía y parte del 2000, ¿verdad? hicieron la recreación, utilicé todas estas herramientas de, de, de Microsoft, también me encontré que había muy poca información eh, y en la investigación también me encontré que mucha gente había muerto en la construcción de esa represa, mucha gente había muerto. Y, no, y también me encontré, encontramos una persona que había sido bautizada en esa capilla, Sagrado Corazón. Y lo pudimos entrevistar a un viejito de 90 años, que había sido, y es bien cool porque él, él de primera mano nos contó su experiencia, ahí toda la gente en el pueblo, la segunda generación, todo el mundo trabajó en la construcción de, de la represa, eh, y él fue el que nos dijo que mucha gente había muerto y que, tú sabes, nada. Fuimos para allá a buscar la bendita capilla, <coughs> tardamos como tres días en encontrarla. Yo no, en los flashlights, imagínense, los flashlights yo los compré en Home Depot y con la presión del agua, que era de push button, la misma presión, pum, los apagaba. <risa> era lo que 
tenía y además eso estaba, el fan estaba súper oscuro. La represa se supone que llega a cerca de 150 o 200 pies de profundidad y, y el cable que teníamos ahí era como de 70 pies. O sea, había tanto sedimento acumulado porque no han hecho mantenimiento ahí. Esa fue otra crítica también que dimos, que no se hizo nada, pero al menos los estudiantes participaron, sí, dijeron, oye, espérate, que con mis impuestos quiero que se haga esto, se tiene que mantener, es importante, ¿no? Y los muchachos se, eh, hicieron eso. Después de tres días, encontramos la bendita capilla, voy a darle play aquí, haber encontrado la capilla fue como haber llegado a la luna, ¿eh? les confieso, todo el mundo estaba súper contento, voy a darle, a ver si me deja darle play. Ya la capilla es, uh, se ve, es la parte de arriba, a ver si se logra ver, a ver, ahí está. Esa es la parte de arriba del techo de la capilla, está completamente cubierta. Además la cúpula donde estaba la cruz, en el huracán María, esa salió, se perdió. ¿no? Pero esa es la parte de arriba, o sea, encontramos el borde, ya hoy mismo ya está completamente por debajo, ¿no? Eso y también encontramos que ahí no solamente estaba la capilla, sino también una escuela y un hospital en, a, a los lados. Era la comunidad completa. Que después surgen las preguntas ¿no? de conspiración. ¿Y cuál era la urgencia de construir esa represa? ¿Y por qué las dejaron ahí? Tú sabes, un montón de cosas ¿no? que salen al respecto. Así que nada, los chicos, todos estábamos súper contentos. Y ya decidimos subir un poquito más de categoría. Oh, sí, ¿Un minuto? Ok, un minuto, gracias. Subimos un poquito más de categoría y ahora vamos a estar trabajando con este de Blue Robotics, ¿no? Estaremos trabajando con esto. Como hice mucho refuego en el high school, pues la Inter lo escuchó y me contrató. Y ahora estoy en la Inter trabajando como catedrático. Y por eso fue que empecé a estudiar el doctorado para yo estar más preparado y empezar a hacer cosas ahí en Ponce. Con esto vamos a empezar ahora en abril que el próximo año me voy a traer a todos mis estudiantes a participar aquí, mm -hmm. pero queremos estudiar, el, eh, tú sabes, cosas de contaminación y demás con el puerto de Ponce, eh, que se quieren hacer muchas cosas ahí, pero hay que hacerlas con, con cuidado, no hay que hacerlas, tú sabes, al garete, hay que cuidar la ecología, los corales, etcétera, etcétera. Pero queremos también involucrar para allá. Vivimos en un lugar privilegiado porque tenemos a el Atlántico, ¿no? Y tenemos el Mar Caribe, eso es algo único. Eh, y nada, y ya los sea glides también, que me daba, me daba risa porque esto yo lo uso en la universidad para enseñar destrezas básicas ¿no? de construcción eh, de robótica eh, y en una charla con el profe Robe le dije, no, los sea glides que estábamos haciendo y él me dice, ah, pues el mejor del mundo lo están diseñando aquí abajo, ¿no? el, el sea glide que tiene ahí abajo, y digo, eso es extraordinario, ¿no? Déjeme ver, nada, no lo puedo ver, pero ahí es un pequeño sigla ¿eh? con el cual a los estudiantes les estoy enseñando cómo diseñarlos para después llevarlo a escala más grande. Yo creo que Puerto Rico tiene la creatividad, tiene la gracia, tiene el ingenio, no las inventamos con la que sea, no necesitamos muchísimo dinero. Yo creo que basta con tener la pasión y las ganas de querer aportar y cambiar para el bien de Puerto Rico. ¿Vale? Nada, aquí mi mensaje. Gracias. quiera comentar, hacer alguna pregunta, ¿no? Creo que ahora es una parte de preguntas. Sí. Ajá, API, Academia Ponce Interamericana. es negocio también. Sí, sí. Usted estaba mencionando que era como que, mira, es fácil criticar, pero llevarlo al gobierno para que esto se pueda hacer en la legislatura. Claro. Te, mira, te comento, y esa es una muy buena pregunta. El proyecto nació en la escuela pública. Yo de ahí lo copié. El proyecto originalmente lo tiene el Departamento de Educación. La cuestión es que han faltado manos que digan yo quiero hacerlo. Pero, por ejemplo, la escuela de Villar, Bacroer, ¿no? eh, lo está haciendo muy fuerte. 
y lo está haciendo creo que una escuela pública en Aguadilla también. La cuestión es que sí está, bro, el problema es que también a veces yo les los puyo y le digo, no puede ser que un mexicano le interese más la educación que un puertorriqueño. Y ese también ha sido el mensaje que he dado, pero faltan manos, la cuestión es que sí lo hay. Y de hecho hay más recursos, pero no los han aprovechado. Muy gracias. Bien. Gracias, sí. Gracias. gracias, Samuel. Ok, ahora le toca el turno a Manuel Olmeda. Manuel es un ecólogo marino y técnico de investigación del Instituto de Investigaciones Socioecológicas y Ser Caribe desde el 2017. Obtuvo su maestría en Oceanografía Biológica en, la, en el Departamento de Ciencias Marinas de Mayagüel. Eh, en 2020. Es una persona muy apasionada y energética. Actualmente forma parte de un equipo que trabaja en proyectos de restauración de arrecifes de coral, integrando el cultivo acuícola del erizo de mar de espina larga, diadema antilario y corales esclerastinias. Adelante, Mar, gracias. Muchas gracias, Darimar, y buen día a todos. Gracias por estar aquí y por la oportunidad de estar presentando. Esto me trae mucha, mucha emoción. Yo le estaba comentando al, al equipo que. Yo, antes de la pandemia, presenté aquí mis resultados preliminares de mi tesis hace ya como cuatro años y me, me encanta estar aquí ya en otra fase muy diferente de mi vida eh, y a la misma vez ya conocer este, esta nueva ola de esta generación que está generando conocimiento y todos estos proyectos y ver desarrollo, por ejemplo, como el de Chelsea en Indamar, como que con todos estos proyectos, así que muy, muy honrado de estar aquí en este grupo eh, de personas. Eh, así que, sin mucho más preámbulo, les voy a estar hablando de cómo comenzó el proyecto de ICER Caribe eh, en el Departamento de Ciencias Marinas y fue con la re, repoblación del erizo de espina largas, el diadema antillarum, esto comenzando desde el 2015 hasta el día de hoy. Eh, esto comenzó como un proyecto de doctorado de la doctora Stacy Williams, fundadora de la organización de ICER, donde en su doctorado ya encontró o logró hacer, a través de fondos del TRNA y de la NOAA, crear una guardería de maricultura en el Departamento de Ciencias Marinas en Isla Magueyes. Y ahora pues lo que les voy a estar contando es un poco de esta historia. El, como ya hemos comentado y como hemos observado, hay una necesidad grandísima. Yo, yo he estado hablando con personas de que es el momento más deprimente de ser un biólogo marino y o científico en general, eh, pero es, tenemos unos nuevos retos en cuestión de la, las motivaciones que tenemos y los cambios que estamos aspirando para generar como una generación más idealmente unida. ¿okay? So, los arrecifes de corales, conocemos su importancia a nivel de ecosistema, hábitat, protección de, de costas, eh, pero lamentablemente los arrecifes ya casi no son de corales, son de algas. Eh, por muchos estresores, cambio climático, eh, los corales se han visto muy afectados y ese, las algas son los organismos que están predominando. A la doctora Stacy Williams se le ocurrió... Eh, integrar a este la estrella de mi presentación el día de mantillado eh, en, como parte de una solución a esta necesidad ¿cómo, cómo comenzó este reconocimiento de esta oportunidad eh, para responder? todo comenzó en los 80 hubo un evento de mortandad masiva desde un COVID de erizo que los aniquiló básicamente hablando de las habichuelas eh, esto se regó por todo el Caribe, comenzando en Panamá, eh, y ahí los científicos observaron que hubo un boom de algas eh, y encontraron que es una especie clave, no es, un, no es tan bello como un tiburón o un lobo, pero es un organismo que en su nivel de, su, de la cadena alimenticia y retrófica tiene un rol clave y muy importante en los arrecifes de corales. Eh, y se ha encontrado que ya 40 años luego todavía las densidades no han regresado a sus niveles pre-mortandad. Eh, y lo que se ha visto es que hay millones y millones y millones de larvas disponibles y en el agua suspendidas. Y cómo esto está suspendido en el agua, les voy a decir brevemente cómo es el ciclo de vida de un erizo. 
ellos desoban sus huevos y la esperma a la columna de agua, se fertilizan en la columna de agua y así eh, son una, un micro drone, no sé cómo se llama, el sea glider, el tiger, no sé cómo lo, lo están llamando, pero imagínate eso, pero microscópico y que ya nace estilo NASA en Marte, una cosa espeluznantemente bella y, y, y avanzada. Eh, Aquí como ven en la lámina de la izquierda, arriba a izquierda, así es como empieza. Ellos son un animal totalmente diferente y están en ese, dependiendo de la especie de erizo, pueden estar desde 25 días hasta 50 días en esa fase que están al garete, no tienen movimiento propio a donde los lleve la corriente, ¿ok? Entonces ellos están así, llegan a un lugar, hacen un asentamiento, hacen como un tipo de metamorfosis como lo que han visto de oruga, mariposa, pues ellos tienen un proceso único también, pero análogo eh, a eso, donde cambian de ser esa nave de la NASA a lo que conocemos que es un erizo. Cambian de simetría, o sea, son totalmente diferentes. Y básicamente en la laminilla vemos cómo, el, dependiendo de la, la diferencia en tamaño, pues tienen diferentes formas de llamarlos. Entonces, eh, Integrando este conocimiento a restauración de sus poblaciones, la doctora Ceci Williams fundó este proyecto para conectando, aprovechándolo de esa naturaleza. Eh, ella ha desarrollado un mecanismo para pescar o capturar larvas de este erizo como juveniles eh, y crecerlos a un erizo joven o joven adulto como un, un, como un erizo, como si fuera un un muchacho, una muchacha de 18 años, 20 años, los están soltando la vida a la universidad, peta a vivir. Entonces, básicamente el proyecto tiene la ventaja y el propósito de sacar lo que, lo que nosotros logramos sacar de ahí eh, saludablemente, eh, sacarlo en su, en su momento más vulnerable, donde son tan pequeños que le caben la boca a lo que sea que les pase por el lado, y eh, crecerlo a este tamaño donde ya sus probabilidades de sobrevivencia van a ser mucho más altas. Eh, ya a este punto cuando yo pues, cuando los regresamos al, al mar ya pues principalmente pueden ser depredados por una o dos especies específicas de peces eh, así que pero mucho menos que a, lo que, a, a como empiezan entonces nosotros a la misma vez estamos introduciendo, introduciendo una nueva población no estamos redistribuyendo eh, las poblaciones existentes y todo esto con la meta de hablando de las algas que están en exceso y no es que las algas sean malas, me, a mí me encantan las algas, pero todo en exceso eh, puede ser negativo, incluyendo nuestro amigo el Xo también. Así que les estaba hablando un poco de cómo la doctora Williams eh, creó este mecanismo y son una, uno, unas alfombras, un astroturf, que eh, picamos en estos, en estos pedazos y los colectamos eh, en, en tierra allí en el departamento de ciencias marinas ahí tienen les pongo estas fotos para que tengan una, una imagen de cómo lo hacemos ya una vez colectamos el juvenil pasa por diferentes sistemas de, de maricultura hasta que ya, ya está en el tamaño que los queremos y los regresamos a, a, a diferentes arrecifes para eh, restaurar eh, el arrecife deseado esto es solamente para enfatizar que no estamos solamente ya en el, en la parquera, si no tenemos facilidades ya en Seiba también en Roosevelt Roads. Eh, aquí un mapita enseñando un poco ya del, del, del impacto del proyecto. Ya se han, ya se han restablecido eh, más de 4.000 erizos en estos arrecifes marcados y ya tenemos dos localizaciones con estos sistemas de maricultura. La forma en cómo inicialmente esta, eh, documentamos estos efectos de herbivoría de este erizo era usando jaulas eh, y fotocuadrantes. Los fotocuadrantes, que es lo que ven abajo a la derecha, es algo que nosotros ponemos unos clavitos en, en arrecifes, ¿sabe? no hay ningún animal ahí, ¿sabe? Eh, para documentar en un sol, eh, como una loseta, como ven aquí, cómo cambia esa loseta a través del tiempo, si le pones erizo o si no le pones erizo. Hemos documentado ya much, de muchas formas diferentes los cambios pénticos que crean los erizos, pero ya dos meses luego de que se reintroducen, ya en una jaula de 3 metros cuadrados, por lo menos como 4 o 5 losetas de estas, 
eh, ya se ve que han limpiado el sustrato y no me lo tienen que querer a mí, deja que las fotos hagan justicia de cómo comienza, eh, cómo se ve un arrecife lamentablemente normalmente ahora a cómo se ve dos meses luego eh, con esta introducción de este erizo. Si no me cree con, una, con un cuadrante de 10 centímetros, pues ahí lo tienen de top view, cómo queda de limpio el arrecife. Eh, pero aunque un esto de diadema, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Eh, ahora nos, nos estamos diversificando eh, porque el diadema tiene sus limitaciones también. Nos estamos ahora diversificando al erizo blanco, el termite ventricoso, el que ven allí arribita eh, decorado, escondido. Esto solo para enseñar que a diferencia de cómo conectamos los juveniles ya del diadema, con este erizo estamos haciendo todo ese ciclo larval que les expliqué en laboratorio. Eh, entonces, estos son unas laminillas de cómo, cómo es ese proceso de desarrollo larval. Ya aquí hizo su metamorfosis, aquí ya es un ericito ya, ya, un, ya bebé, ya es un niño, ya está, está cogiendo ya las millas. Igual que con el diadema, como comenzamos con el diadema, ya a este punto no estamos usando jaulas porque ya conocemos perfectamente bien qué pasa cuando los encerramos. Entonces estamos repitiendo esta misma dinámica con otras especies como el Trismustis eh, ventricosus y que las fotos hagan justicia. No se ve tan claro como las fotos que vimos de diadema, pero en una semana sí se ve una, una leve disminución de algas. Y esto, esta, esta laminilla es eh, una reintroducción que se hizo hace dos semanas, donde es la primera vez que se lleva este erizo criado en laboratorio para efectos de restauración para ayudar a competir con las algas que pueden afectar cultivos de estos corales que vimos la importancia en la presentación de Chelsea eh, para restauración de arrecifes de corales. Lo estamos reintroduciendo en estos lugares para que las algas que les crezcan en la rama y que sea tan difícil para un buzo y con un cepillo a, a cepillarla, ellos van pastoreando y van comiéndose las alguitas por ahí. Pero no para ahí. Eh, además del Trimustis, hemos amplificado ahora al Equinometra viridis, eh, otra especie de erizo. Esta no la hemos criado para nada, fue colectada y reintroducida al beril de la parguera para estudiar su, su herbivoría, para de nuevo amplificar el arreglo de, de herbívoros y ver cómo diversificar y, y llegar a lugares que no podemos llegar, por, por ejemplo, con el diadema, que lo amo y lo adoro, pero tiene sus limitaciones, como ya dije. Esto está acabado de sacar del horno, esto no, o sea, este experimento todavía está corriendo, o sea, eh, la semana que viene es que lo terminamos, eh, pero aquí pueden ver de izquierda a derecha, un mes después de cada, de, cada, de cada cuadrante, y pueden observar la disminución de alga. Y a los que han estado conmigo allí, Leisa, y Noel, y David, y Cristal, eh, ellos, ellos saben el sacrificio de instalar, haber instalado esto, y no pudimos retener tantos erizos en las aulas, pero con, con dos o tres nada más hemos logrado observar estos micro cambios que se pueden amplificar a macro cambios eh, en un futuro. ¿Okay? Eh, así que en conclusión, los diademas son muy eficientes en remover algas filamentosas, eh, ramicrusta y otras algas que pueden, ser, que pueden deteriorar los arrecifes de corales, pero no están solos en eso. Anoche mismo estaba yo cambiando este slide donde decíamos other species, o sea, otras especies pueden ser buenas también. Ahora mismo estamos demostrando, así que así es donde, aquí, ese es el punto donde estamos en el, en, el, en el proyecto ahora, ya encontrando diferentes especies que también lo pueden lograr, como el Trimuste y el Guinometra, que pueden disminuir esa alga, ¿verdad? Quería agradecer a NOAA, al DRNA, a los compañeros de Sea Ventures eh, por todo el apoyo logístico. Eh, y al mejor equipo eh, que, con quien he trabajado y con quien tengo el placer de todos los días colaborar y crecer con ellos. ¿okay? Muchas gracias, espero que les haya gustado. Cualquier cosita puede estar afuera y me pueden hacer eh, más preguntas o hablar de eso. Gracias. Explica lo que tienes afuera. ¿Perdón? Explica lo que tienes afuera. Afuera hay una mesita con una muestra de, de erizos y otros bycatches, porque con, en esos platos que, que vieron no solamente caen erizos, sino caen larvas de muchos animales, de langostas, de camarones, hasta de peces, y de pepinos también, así que tenemos unas poncheritas con unos organismos que nosotros criamos en los sistemas de maricultura de, de allí de la parguera, así que cuando 
estén de rey o estén por ahí, pues pasen por la mesa para que vean un organismo, a ver si alguien se atreve a coger un diadema con la mano, así que ese, ese, es, el, ese es el reto. Uh -huh. hace una excelente pregunta y él dice que cómo identificamos las larvas cuando los colectamos. Algo que quizás no enfatice bien, es una excelente pregunta, es que por lo menos cuando nosotros los colectamos no son microscópicos. Cuando los colectamos es como tú quitarle garrapatas o pulgas a un perro o a un gato. O sea, así que ya a este punto, eh, pues ya logramos reconocer por la coloración y la forma, es con un headlamp y pinza, pero no, no, por lo menos no, no son microscópicos. Sí, y para que lleguen a este tamaño, por lo menos como de 8 o 9 meses, lo que nos tardamos de, de, ese, de, ese, de esa pulga a por lo menos una, un, un erizo ya joven adulto. Chelsea Pratt hace una, otra excelente pregunta de a ver si los eh, diademas tienen preferencia de algas a la, cuando se re, reintegran, o sea, lo, cuando lo vi, se me fue la palabra, cuando lo sembramos en, en los arrecifes. Eh, sí, la respuesta es sí, ellos tienen una preferencia, unas algas. Eh, por lo menos como vemos en los sistemas, de, en los tanques, en las peceras, cuando están en el arrecife, ellos eh, normalmente les gusta la más filamentosa. Eh, la dictiota no es su favorita, pero la cantófora les encanta en los tanques y si están en, con ellos en el, en el arrecife se la, se la devoran, a ellos les encanta esa. Pero generalmente ellos van como por altura, a ellos les gusta lo más filamentoso, lo más accesible, y luego entonces ya van, si ya no queda nada más, pues lo que esté más, más bajito, como el turf, que, que es esa alga que es bien finita, o hasta la ramicrusta, que es un alga pues ya que es bien constante, que ya hace falta, ya se moldea. Eh, pero pero es, ese es como que más que nada, no tanto por la especie de alga, sino por, por forma, por textura de alga, es lo que yo he observado. Sí. Eh. Nunca había visto el el erizo ahí en las ramas del Cervicorni, ¿no los afecta? Pues mira, eso yo tampoco lo había visto. Eso fue algo que, que nos cogió sorpresa porque nosotros les dimos los erizos al equipo de Sea Ventures y nos enviaron las fotos y fue como que wow, qué, qué brutal. Nunca había visto un tributo en unas ramas de Cervicornis. Eh, así que eso, eso está por verse. O sea, lo, lo que más pudiera afectar es que vayan y que hagan racing directamente en el tejido vivo. Eh, pero por lo menos de lo que se ve, ellos se están manteniendo en el lado de las algas, en la parte muerta de, la, de las ramas. Eh, así que creo que es eh, cuestión de... No, no, me atrevo, no me atrevería a decir, eh, pero de por lo menos teniendo estos erizos con corales en un mismo tanque, ellos normalmente no, no, no les da con hacer un grazing natural en el coral. ellos lo que les gusta es la, no, las esquinitas, que les crece la alga, y ya, no, no, a veces ya es como que si son muy grandes, pues las espinas puede que choquen, pero son más con equinometra, que tienen unas espinas más largas. Con el Trimuti ellos lo más que pueden hacer es que se ponen oh, cinco corales encima y se los llevan, porque a ellos les gusta camuflajearse y echarse cosas encima, así que eso es lo que van a hacer. Pero si yo tuviera que decir, creo que, creo que no va a haber un efecto negativo en la, en la rama, pero ahí está por verse. Sí. Manuel Nieves pregunta de si las larvas que se están colectando son solo de la parquera. Por el momento sí, por el momento solamente estamos poniendo los platos de colección en el peril de la parquera eh, y pues de la misma forma los erizos que usamos para desovar los erizos blancos pues eh, son de la parquera también, pero este año es la primera vez que vamos a tener platos en parquera y en ceiba también. Sí. 
Manuel también pregunta si se han hecho estudios de genética poblacional de erizos y o diadema. Y la respuesta es sí. Sí se ha hecho. Acabé de leer un paper de equinometra, yo creo que a nivel de Caribe. Y encontraron que eran como 5 o 6, no sé si llaman los genotipos, no sé si es el concepto, si, el, si es el, lo estoy diciendo bien. Pero, y con diadema entiendo que sí, que también eh, por lo menos o se ha hecho algo o se está haciendo por un estudio reciente con la enfermedad que hubo, yo sé que se cogieron muchas muestras de diferentes partes de Puerto Rico por lo menos, así que si no se ha hecho, sé que está por verse. Sí. Vi que ustedes como que cultivaban las larvas de los erizos este blanco, pero los de la diadema recolectan en, o sea, en el mar, recolectan las larvas juveniles. ¿No se podría eh, como que crecer las larvas de la diadema? Sí, eh, ¿tengo tiempo para esta pregunta? Ok, okay está bien. Eh, nosotros con el, 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 el trimutri ventricoso, o sea, el erizo blanco, como tiene un ciclo de larva más corto, es como de 25 a 27 días, pues ese nos atrevimos, porque ese es bien trabajoso, tienes que ir todos los días, y Hunter es el experto en eso, no yo, eh, en alimentar el alimento y alimentarlos a ellos eh, es mucho trabajo. Versus que los diademas es por temporada porque ellos desuban principalmente en verano, temporadas calientes. Entonces el problema con el, la limitación con el diadema es que su ciclo de larva es como 50 días. Es como el doble del tiempo y son mucho más frágiles. Gente con millones de chavos y pesos lo, lo está intentando hacer y han, han logrado muy poco todavía de tan delicados que son. Así que nosotros pues como tenemos esta, esta técnica pues seguimos así. Pero eso es para el, el simposio de Mary 2025-2026. Voy a estar mostrando eso, pues, más, más, más vale que venga. Así que muchas gracias a todos y que pasen un hermoso día, nos estaré viendo. Muchas gracias, María. Bueno, ahora vamos a traer a Hunter Howard. Hunter Howard es un candidato a maestría trabajando bajo la mentoría del doctor Juan Cruz Mota y la doctora Stacy Williams para ayudar en la restauración de los derechos también. Yes. <laughs> uh, okay. Oh, okay, so, okay. <laughs> okay, okay, hi everybody. I'm Hunter Howard. Um, I'm a master's student for University of Puerto Rico, my West. Um, my advisors are Dr. Cruz Moda. Dr. Whale and Dr. Stacy Williams, and today I'm going to be talking about uh, my pro my uh, my, uh, my project. Um, the title of, of it is the restocking of tributes ventricosis as a mm -hmm. herbivore alternative in reducing uh, nuisance species on coral reefs. And as all talks pretty much start with, let's have a doom slide. So here's our doom: the state of coral reefs as it is now. Uh, they are first. Let's, let me let me bring it back a bit and talk about the good things that coral reefs are, or the good ones. Um, they are highly productive uh, ecosystems, and they support a plethora of species, like around 335 reef building coral species, and one to nine million species of biodiversity. Um, however, these, these uh, ecosystems are threatened by uh, multiple, multiple stressors. Uh, for example, as pictured in, in this picture, we have the stony, stony coral tissue loss disease, so these Clarifinian corals are dying because of this disease. Um, there are many other um, detritus to coral reefs, and what I'm going to be focusing on in this talk and uh, my research is on nuisance species, so invasive species, um, and these cause a disturbance in, this, in the stability of the ecosystem. Um, the one on the left is Remy Crusta. Remy Crusta is a pacinellus. What it does that it overgrows and it kills corals. You know, that's not good. Um, mm -hmm. And on the other side, we have Palapha stipulatia. Now, Palapha stipulatia is a, a, an invasive seagrass. It is native to the Red Sea. Um, and it is believed to have come here, came here through boats. Um, and what it does is that it uh, displaces uh, the native seagrass, Galactia testudinum. And that is a problem because Galactia testudinum is a very important nurse. Well, Jesus very important nursery ground for fish species that call the coral reefs home here. Um, and yeah, so let's see. So, another
another thing that the Caribbean coral reefs ha has a problem with, or has had, it's still a current problem, is mm -hmm. the diademic and solarum dive. That is unique to the Caribbean. And what happened was that there was a major drop off of the diadema population here at 93, about 93% and that happened in 1983, through 1984. It's not very well known what exactly caused it. It's believed to be a disease or a sickness that killed the diadema. Uh, but the, the thing is about the diadema, they still have not been able to recover from those pre mortality levels. And diadema as a worm is very important because it's a keystone herbivore for coral reefs. So it's, it's what its role is to control. Control the microalgae cover on the coral reefs. So without that, there is not a very big control on that microalgae. And that microalgae can, what it will do is it will also overgrow and crowd out space for coral, and those will coral die. So, what is our potential solution to this problem? And that is Trimetes ventricosus. And that is the white West Indian uh, sea egg, and, or the white urchin. Um, it is a commercially abhorrent species. Uh, what, 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 what we happen with this species that they're harvested for their row, um, you will find them certain tropical. And you normally mm -hmm. find them in shallow waters. Uh, and they've had the mass mortality events. Uh, that there is a black lesion or a fungus of some sort that killed them off early on. So they, they've had their troubles and struggles as well. But, 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 why they are a potential solution is that um, they are very voracious eaters of seagrass and microbes. They do, they, what they do is they will eat the epiphytes on seagrass and then move on to another patch of seagrass to eat the epiphytes there. And they are great at controlling the biomass of seagrass. So that's all good. Um, so what we wanted to first see, and this was, we did a preliminary study, or a bit of an experiment in 2021, and that's what we wanted to see is to reduce the ventricosis could actually feed on the lactose tribulation. And so what we did is we, we set up corrals and eat limigayas and we put these the cages, and we wanted to see if the tribute surgery goes to eat the halopsicolasis over the course of a month. Uh, I think uh, they did. <laughs> they grazed it to the bare substrate, uh, so which is very, very good. So, what, so we do know that they are able to feed on halopsicolasis. We also did this experiment with diademic atolarum and bocaron, um, and in comparing the two uh, effects of their grazing, the Germanic ventricosis, where they graze it to the bare substrate. Dynema and Talarum, they graze it to the bare substrate, but there's still some stragglers left with some that rise up. So, what is my thesis? The, my first set of my thesis is I wanted to conduct closed cage experiments, not only in these, in route, these and route these and I want to assess the Germanic ventricosis and Dynema and Talarum grazing, uh, their grazing rate over halopsis tribulation events over time. I uh, wanted to do this in more sites. The second set, that second uh, objective for my thesis is I wanted to see what the what the urchins preferred. So I wanted to see if field collected trimetes ventricosis and field collected diadema antelarum had different food preference or, or actually just generally seeing what their food preference was in the first place. Uh, and then I wanted to compare that with lab rear uh, trimetes ventricosis and lab rear diadema antelarum. So my hypothesis is, is that both of these species, from preliminary observations from uh, literature, they have both been observed grazing on seagrasses. Uh, and so it is in predicted that the urchins will graze the halophysis diplasia beds to the bare substrate in the course of a month. Uh, for the food preference uh, study, I predicted that the field collected urchins uh, for Trimetes ventricosis specifically, specifically, they would prefer Thalassia, Dictyota, and Philophila, and Diadema would prefer Dictyota, Thalassia, and Philophila. Uh, and for lab rear, lab rear urchins, I, I predicted that they would, you know, they would graze a little bit differently due to uh, the different uh, food, food items that they presented. Uh, I'll get to that later on in the, in the talk, but I do predict that Labrador trimmies of ventricosis were preferred, you know, trimmies of ventricosis, the last of tattoos, the dictyota species, mm -hmm. and then the last of the colossalist stipulation because of that movie. Um, and then 
I want to see if the elaborate like the dining and forum will prefer pick the other over the other food options. So, okay. So for my closed cage system, I needed two different sites in the closed cage. Two two different sites in La Fagera. First, the first site was at the dock in East Lamagana, and the second site is in Laurel. Uh, the, the, the substrates for these two areas are different. The substrate in East Lamagana, it is more, it was more, it's more, the word I would describe is more uh, uh, loose, it's more muddy, um, and the substrate in Laurel, it's more it's stable and sandy. So I wanted to see if these different uh, Studies that provided different uh, results. One one thing to note is that previously I had cages in Moyado, but the problem was that that were, that they were destroyed basically. So I lost all that data for that different site, and we uh -huh. just put out the Laurel site. So that uh, I'll, over time, at the end of March, I should have the results from Laurel. So today we'll just be looking at the results from Eastland and Gaze. So. Here's my experiment to design. I, in Isla Magea, I had 15 cages in total. I had, well, in Isla Magea, had nine, I had nine cages in total in Isla Magea. And there were six cages in Laura. So I have three treatments in Isla Magea. I have Dynamant 3, Dynamant 4, three treatments in French Coasts, and three control stages. Those had no urgent design. Um, and so the, uh, I wanted to, uh, to take the data from the cages I took photo quadrants, randomly placed photo quadrants, and had three, three of those photo quadrants, and those acted as my replicates. Um, there are four urchins per these per cage, and this is a so it's a closed cage system, so I did not allow other urchins to enter the cages from the bottom or the top, and big fishes were not allowed inside the cages. Uh, let's see, fun. So our by Trinity, we got them from Mahimo, most of them from Mahimo. Um, the sizes were 8 to 11 centimeters. Mm -hmm. There's a variance in sizes just because of what I could find. Um, and in the idea of alarm, those were collected at Mariquitas. Those were between 4 to 6 centimeters. Again, there's variance in sizes because that's what we caught. Um, all urges were placed in the cages at the same time. We will not allow for any variances in feeding of this over time. So, on to the results. So, this is our control. They, you can see that there's lush polyphila. Uh, in, both, in both before and after, so wave disturbances weren't much of a factor in uh, ripping up the holocula for the controls. Uh, but for 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 coasted, after a month, they did, they one cage did graze the bare substrate. However, the other two cages they grazed somewhat. There's some bare patches, um, but they created more dead holocula rather than bare substrate. Uh, Dynema and Solaro, on the other case, they did grade to the bare substrate after a month. All of all, all the cages did. Uh, so that was very interesting. Now here's a comparison of all, the, of all these cages after one month. And again, with the controls, they're still lush with holocula. Uh, but then you can see that there's some, there's some loss of uh, holocula. Much loss in the dynamic and tomorrow cases. So they do did, they still did graze to the bare substrate, but it possibly might mean that the trimming of venture coats need more time or that I need more trimming of venture coats in the cages themselves. So, on to the food preference experiment. So, there is a total of 15 containers of the, of the, of the experiment and we had three field collected trimix trichosis, three field collected dynamic alarm, three lab rear dynamic alarm containers, and three lab rear trimix trichosis containers. Uh, I had the size ranges on the size of the um, containers. Uh, the, there's also some variance in those sizes again. Uh, our lab rear urchins were not very big, so it was pretty hard to find uh, urchins that were also the same size, especially for the trimix trichosis. Uh, but regardless, each container had three food items. Uh, so classy to food items. So on the far right, that's classy to food items. 
In the center, you have Zig Yoda, and on the far left, you have Hawatha Stipulation. All of those are five grams, wet weight, and the urchins were starved for one day in the containers to allow themselves to get used to the containers, uh, to the flow and everything, and for them to be ready to feed on the food items. After that, they were given the three food items equally, and they are allowed to feed for one week. Okay, and before I get to the results of that, I want to briefly talk about the food sources of the larvae and the lab reared urchins. Um, so for a true of trichosis, I fed them isoprides galvana and kind of tosserins and bacillus, 50% uh, of oats each uh, for since day one to day 26 before they, came out, before they were set to become settlers. So no galactia in their diet still. I mean, not, yeah, galactia in their diet still. So Dynamic and Polaro, we collect those as settlers, and then we feed both species. So we feed both, uh, both these species. We feed them, you can see in the background, is that lush green? That is all the Latuca. It is found to be a, a nutritionist uh, microalgae for the urchins to feed on. However, it's not necessarily a natural thing for them to feed on. Um, but we, that's what we feed them 99% of the time. Other times, they are fed Dictyota, Echinopsora, and other microalgae. However, we never fed them Thalassia, if, unless by bycatch. We never fed them Thalassula, unless by bycatch. So, on to the results. So, for the field of trichosis, these are the only urchins uh, where I have to show them eating uh, the, the microalgae and the food items before day seven, the end of the week, because the field of trichosis just decided they wanted to eat everything. Um, so, what their food preference was from day to day, they, were, they, they went from Thalassia first, to Dictyota, and then to Holophila, but they're generally eating everything. Um, again, a lot of these, a lot of, especially for field collecting tributes, which is because number three, it was hungry. So it ate everything before, on day four. Day four, day four is when it was really ate everything. Um, for field collecting diadema and Polarum, what they were doing is they were going from Dictyota to Holophila to Thalassia, which is interesting because it's said in the literature, they've been known to feed on Thalassia, but they're preferring Holophila over Thalassia for some reason. So that's interesting. Now for lab retrichosis, they shared similar qualities as the field collector trichosis, where they're feeding from Thalassia to Dictyota to Holophila. However, they weren't as voracious as eaters. Maybe that's uh, possibly because I didn't allow them enough time to starve, whatnot. But that's what they were doing. They're going from uh, Thalassia to Dictyota to Thalassula. Uh, and even then, there's some variances in what they're eating. Uh, and lastly, we have lab rear diadema and Pilar. Now, that lab rear diadema and Pilar follows closely to what we feel like the diadema and Pilar were doing, where they were feeding from Dictyota to Holophila to Thalassia. Uh, which was fascinating. Uh, especially Labrador Dynamic Flower number one, it was preferring the Holophila first. I've noted it eating that Holophila before anything else. And that's really interesting because um, it is an invasive species. Why are they preferring this over things that they, or uh, other things? Especially the Diota, which they have eaten before. Uh, and here's the results from the controls. Again, they, the controls didn't change much. Oh, 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 okay, there we go. Okay. So here's a comparison of all the treatments. Um, and basically, field collected trimethium ventricosis and labrador trimethium ventricosis preferred the same food items from, again, uh, Thalassia, Dictyota, to Holophila, but they didn't necessarily mind eating the Holophila. And field collected di uh, diadema antelarum and labrador diadema antelarum, mm -hmm. those had the same qualities in feeding as well, whether it was Dictyota, to Holophila, to Thalassia. Um, and so, my preliminary cl conclusions are is that both diadema and Pilara and both and trimethyltrichosis are able to graze Pilata stipulatia in one month to the bare substrate. Uh, and that, those findings are similar to ones we found before in 2021. Um, field collected trimethyltrichosis and laboratory trimethyltrichosis seemingly prefer Thalassia over all else, but will willingly eat everything. <laughs> And uh, lastly, the collected uh, diadema antelarum and labrador diadema antelarum also share similar food preferences, where they want to go eat Dictyota first, and then Holophila, and then Thalassia. 
hard, and maybe not even last minute at all, because we didn't really eat it during this, this study. So that is my that is my preliminary conclusions for now. Uh, I will be going to doing the data analysis over time. This finished off on Wednesday of this uh, this week. So uh, I my goals are to go through all of the data, all the bronze block test scores from the food the cage experiment and the wet weights through ANOVA to see what is truly going on in the data. And hopefully with this study, I will improve respiration efforts for chitinines and ventricosis. Uh, there's been a study by Haley and Salant in 2001 where the appearance and disappearance of chitinines and ventricosis seems to help uh, the edema and pilarum, um population as they, they graze uh, microalgae and seagrass and whatnot to a level where diademic and are more, much more easily able to feed on the food items. So that is very interesting. So improving respiration efforts for treatment and trichosis theoretically should improve respiration efforts for diademic and alarm. And I want to conduct a very experiment using Remy Crescent species um, because that is, uh, that is another big problem. And we, okay, before, before. We, this is not a before and after, just to say. This is, uh, this is after, we, uh, for, we forgot to take the before picture. Um, but this is Remy Crusta. And I want to do herbivory experiments with Remy Crusta to see what are their herbivory rates on Remy Crusta if they eat it at all. We've shown that they have eaten it. But I want to see how long it takes them to clear it, clear it. So that is what I hope to do in the future with this study. And that is everything. I would like to thank Noah, Iser, and everybody, uh, Manuel, Noel, everybody. Everyone's been such a great help. Oh my goodness. <laughs> and that is all. Does anybody have any questions? And that is my baby. <laughs> and we have time for one question. <laughs> Oh, they each had their own container. Every every urchin was sequestered alone. Okay, so then have you also thought about, I know you said that yours is going to be done in this project, but have you thought about how that means for the connection? If they were all the same container, like your energy is compensated, that that process would change, and then more urchins would be the same? Yeah, that would be an interesting study. Uh, it would, I would probably assume that the trimestral would probably pull out the di the diadema for the food. Just because of what we've seen in the uh, containers of how, uh, not uh, of our husbandry efforts, that Trimnesis ventricosis eat, and they just eat everything. They eat faster than the diadema. So I, what I, I predict what would happen is that the Trimnesis would beat out the chip diadema for, for the food. For the or food. even if you just put the one Trimnesis in one container, just to see if maybe the food preference like Yes, maybe possibly that what they would do is they would just see one tribute is already on something and then just go feel it right. and just go something else. Exactly. This is kind of like more like a study. Yeah, yeah, that would be very interesting. That would be very interesting to, to see and do it like a future study on. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you.